इस वीडियो लैक्चर नेख रहे दोस्तों ते प्यारे विद्यार्थियों मोंगा सर की मैथ क्लास के स्वागत है आप अठवी कलास के गणित के पैस टैसट जरा के बई सितंबर हो चुके है उसके हरेक प्रश्न के हल से चर्चा करा ये हल तो भिख में एन ए एस टैसट दे भी काम आएगा तो तुम हूं भी स्पष्ट हो जाएगा कि थोड़े तो किन्ने अंक आने हैं आओ शुरू करिए प्रश्न नंबर एक दो बटे तीन वंड पांच बटे ग्यारह बराबर दो बटे तीन गुणा खाली स्थान पैर विद्यार्थियों टू ओवर थ्री डिवाइड बाय फाइव ओवर इलेवन ये लेफ्ट हैंड साइड से है राइट हैंड साइड से टू ओवर थ्री एज इट इज है पर डिवाइड का साइन है जरा मल्टीप्लाइज कन्वर्ट कर दिता गया है जो भी कोई डिवाइड का साइन मल्टीप्लाइज कन्वर्ट हों तो उस तो बाद आने वाले नंबर का रेसी प्रोकल हो जाता है यानी कि उल्ट क्रम हो जाता है सैकेंड ऑप्शन जी है सही ऑप्शन है रेसी प्रोकल ऑफ फाइव ओवर इलेवन या कह दिए पांच बटे ग्यारह का उल्ट क्रम यह सा सही जवाब है क्वेश्चन नंबर दो फिफ्टीन एड टू थ्राइस होल नंबर गिव नाइनटी थ्री फाइंड द नंबर एक पूर्ण संख्या के तीन गुणा पंद्रह जोड़न से नाइनटी थ्री तिरानवे प्राप्त हों संख्या पता करो प्यारे विद्यार्थियों समीकरण बना के प्रश्न हल होगा समीकरण कि बनती है पहला तो आप जी संख्या पता करनी है एक्स चल के रूप मना फिर जो प्रश्न च क्या है उवे असी समीकरण तैयार करा संख्या का तीन गुणा यानी कि जी अस एक्स मनिया तिगना थराइस की हो गया थ्री एक्स ओद्रह जोड़ना है थ्री एक्स प्लस पंद्रह प्राप्त की होंगे नाइनटी थ्री यानी कि इक्वेशन की बन गई अपनी थ्री एक्स प्लस फिफ्टीन ईकुअल नाइनटी थ्री जो आप इस समीकरण हल करते हैं कट के अठत्तर बटे तीन छब्बी आता यानी कि वह संख्या एक्स सी एक्स का मुल छब्बी होगा जिदा तिगना करके पंद्रह जोड़ के अपन तिरानवे प्राप्त होंगे पहली ऑप्शन प्रश्न नंबर तीन दे की है नंबर फिफ्टी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी फोर इज डिविजल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर प्यारे विद्यार्थियों भा योगता के निजमान अनुसार आप देखना है कि तिरवंजा हजार नौ सौ चौंती हेठ लिखे पां चार तीन अठ के अंक से वंडिया जाता है पहले ही टिक तुम देख रहे हो तीन से वंडिया जाऊगा हम समझिए तीन से किए वंडिया जाएगा तीन से भा योगता का निजम प्यारे विद्यार्थियों की होंगे कि जेडी संख्या के सारे अंकों का जोड़ तीन से वंडिया जाए वह संख्या खुद भी तीन के भाज योग हों अंक जोड़ चौबी पांच तीन अठ तीन सतारा तीन भी चार चौबी चौबी वंडिया जाता है तीन से इस करके इस संख्या भी तीन से वंटी जाऊगी ऑप्शन नंबर तीन सही जवाब क्वेश्चन नंबर चार इन द गिवन पॉलीगन बी ओ ईकुअल टू सैवन एक्स प्लस फोर एंड ओ डी ईकुअल टू एटीन फाइंड एक्स दिते बहु पूछ बिच बी ओ बराबर सत्त एक्स प्लस चार ओ डी बराबर अठारह एक्स का मुल पता करो प्यार विद्यार्थियों बहु पुज दया भुजाव लगे संकेत तो पता लगता है कि सन्मुख भुजाव समान हैं इसलिए यह समांतर चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज के विकरण एक दूजे को समद भाजित करते हैं यानी कि बी डी विकरण के जो दो टुकड़े हुए हैं बी ओ बराबर हो गए दूसरे टुकड़े के ओ डी बी ओ का मुल सैवन एक्स प्लस फोर प्रश्न चो पढ़ लो तुम ईकुअल टू यानी कि बराबर होगा ओ डी का मुल अठारह जो इस समीकरण हल करा सैवन एक्स ईकुअल टू एटीन फोर इधर जाके माइनस हो गया एटीन माइनस फोर इज फोरटीन यानी कि साडा सैवन एक्स का मुल है वह चौदह है तो ओनली एक्स ईकुअल टू जो चौदह को असं डिवाइड करा सैवन से दो हो जाएगा एक्स का ही मुल पूछ है ऑप्शन दो जी है वह सही है क्वेश्चन नंबर पांच द रेंज ऑफ द डाटा यानी कि कुछ अंकड़े दिते गए हैं जिन्होंने आप डाटा कहने हैं उन्हों की विचलन सीमा पता करनी है विचलन सीमा रेंज की होंगी है लार्जर डाटा माइनस समॉलर डाटा वो जो आंसर होगा दैट विल बी द रेंज लार्ज डाटा इस ध्यान में देखो सारे च एकाहठ संख्या सब तो वही है तो भी संख्या सब तो छोटी है एकाहठ चो भी घटाया गया है ऑप्शन जी थी इकताली वाली है थर्ड ऑप्शन ए सही है प्रश्न नंबर छे द सम ऑफ सुक्सैसिव ऑड नंबर पहला ऑड नंबर एक हों फिर तीन पांच सत्त नौ ग्यारह तेरह पंद्रह पंद्रह तक जड़िया पहलिया संख्याव टाक है उन्होंने जोड़ अस इस तरीके जोड़ के भी पता कर सकते हैं पर अगर समा बचा है एम सी क्यू के तरीका है कि जिनी गिनती है एक दो तीन चार पांच छे सत्त अठ ओ गिनती का फर्क चौंट यानी कि चौंट ही इन्हों लगातार टांस संख्याव का जोड़ है 
क्वेश्चन नंबर सेवन विच लैटर रिप्रजेंट द लोकेशन ऑफ अंडर रूट ट्वेंटी फाइव ऑन नंबर लाइन यानी कि के केड़ा अखर एक संख्या रेखा के वर्ग मूल पच्ची के स्थान दर्शा है असल में वर्ग मूल पच्ची है कि पंज है यानी कि पच्ची का वर्ग मूल पंज कि है सी ते यानी कि सी स्थान है वह वर्ग मूल पच्ची दर्शा है प्रश्न नंबर अठ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब हेठ लिखा बच्चों पूर्ण का नहीं है चिन्ह तुम वेखो दूजी ऑप्शन से लगे पांच सौ छिहत्तर पूर्ण का नहीं है कितों पता लगता है जेडे बच्चा दे घना वाले टेबल यानी कि पहाड़े घना वाले याद होंगे वो तो फटाफट पता ला लेंगे कि पांच का घण एक सौ पच्ची है छे का घण दो सौ सोलह है सत्त का घण तीन सौ तरताली है अठ का घण पांच सौ बारह है नौ का घण सत सौ उन्ती है यानी कि नौ तक भी घणा के पहाड़ जो पढ़ी तो पांच सौ छिहत्तर नहीं आता यह मतलब पांच सौ छिहत्तर पूर्ण घण नहीं है फिर भी जो थो नहीं पहाड़े याद तो तुम की कर सकते हो कि किसी भी संख्या जिसे तुम्हें डाउट है अभाज गुणन खंड बनाओ जे अभाज गुणन खंडा के तीन तीन वाले सैट बन गए तो पूर्ण कहना है नहीं तो नहीं तो इतने पांच सौ छिहत्तर के अभाज गुण खंड भी बनाए गए ने पहले दो तीन वारी ने फिर दो दो वाले गुण खंड तीन वारी ने पर अखीरले जो गुण खंड संख्या तीन वाले ने दो वारी ने इस करके पांच सौ छिहत्तर पूर्ण कण संख्या नहीं है प्रश्न नंबर नौ इफ यूनिट प्लेस ऑफ नंबर इज सिक्स दैन वट विल बी द यूनिट प्लेस ऑफ इट्स क्यूब जे किसी संख्या के इकई स्थान वाला अंक छे हो इकई वाला अंक की होगा प्यारे तरह जिस भी संख्या दे इकई स्थान वाला अंक छे है जो आप उस संख्या का घण करा तो इकई स्थान वाले अंक ने आपस में तीन वारी गुणा होके जी संख्या बननी है उस संख्या के इकई वाला अंक ही पूरी घण संख्या के इकई का अंक बन जाएगा तो आप वेखते हैं कि जिस संख्या का इकई का छे आकर उन्होंने तीन वारी गुणा करते हैं संख्या दो सौ सोलह आँदी है तो इतने इकई का स्थान वाला अंक है जोड़ा वो छे है यद मतलब पहली ऑप्शन जी है सही जवाब है क्वेश्चन नंबर दस नंबर वन टू टेन आर रिटर्न ऑन टेन सैपरेट स्लिप्स संभावना संबंधित प्रश्न है कैप्टन ए बॉक्स एंड मिक्सड वेल वन स्लिप इज चूज इन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इन टू इट वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैटिंग अ वन डिजिट नंबर पर विद्यार्थियों परचिया दस ने हरेक एक संख्या लिखी है एक तो लैके दस तक जो आप बॉक्स में पा के हिला के एक परची बहर कड़ते हैं उस परची ते एक अंक वाली ही संख्या होगी उसकी संभावना पता करनी है यानी कि इतने संभावित नतीज का संबंध एक अंक वाली संख्या न है तो हम तुम जानते हो जो आप एक तो लैके नौ तक दख्याव वेखते हैं सारिया ही संख्याव एक अंक वाली ने संभावित नतीजे साढ़े नौ हो गए तो कुल परचिया दस एद मतलब साडा फॉर्मूला की कहता है संभावित नतीजे बटे कुल नतीजे यानी कि नौ बटे दस है जरा सैकेंड ऑप्शन है ये सही जवाब है क्वेश्चन नंबर इलेवन फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पोलिंग एंड ईच एक्सटीरियर एंगल एज ए मेजर ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री एक समभोजी बहुपूजी के हरेक बारी कोण का माप पंताली डिग्री है पैर विद्यार्थियों समभोजी बहुपूजी का मतलब की है कि सारिया भुजाव समान होंगे है तो सारे अंदरूनी कोण भी समान होंगे है तो समभोजी बहुपूजी के सारे बारी कोण भी समान होंगे है भुजाव की गिनती तो कोणा की गिनती एक समान होंगी है जे आप बारी कोणा की गिनती पता कर लीए तो उन्नी ही भुजाव की गिनती होगी तो बारी सारे कोणा का जोड़ तीन सौ सठ डिग्री होंगे जे असी तीन सौ सठ डिग्री न एक कोण के माप मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो डिवाइड कर दिए तो सू को की गिनती पता लग जू पर कोणा की गिनती ही भुजाव की गिनती है यानी कि भुजाव की गिनती बराबर कहते होगी तीन सौ सठ डिग्री डिवाइड बाय फोर्टी फाइव डिग्री जो असं इन कैंसल करा अठ आजगा यानी कि बारी कोणा की गिनती भी अठ है तो बारी भुजाव की गिनती भी की होगी अठ यानी कि थोड़ी ऑप्शन फस्ट है जी सही है प्रश्न नंबर बारह हाउ मैनी नंबर आर परफेक्ट क्यूब फ्रॉम वन टू वन थाउजेंड यानी एक तो लैके हजार तक किन्ने नंबर यानी कि किनिया संख्याव पूर्ण घण हैं पैर विद्यार्थियों सब तो पहली पूर्ण घण संख्या एक है क्योंकि एक का घण बराबर की होंगे एक तो जे आप करिए दस का घण वो बराबर होगा एक हजार तीन वारी दस नुणा करा एद मतलब पहली संख्या एक पूर्ण घण है 
ਹਜ਼ਾਰ ਪੂਰਨ ਕਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ 10 ਦੇ ਕਣ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਕਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ 1 ਹੈ ਤੇ 10ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1000 ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ 2 ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 in following graph particular class was television during holidays is shown how many students spent more than 5 hours in watching tv yani ke hetha de te graph vich kise jamaat dwara chuttiyan de vich tv dekhan de samay nu dasaya gaya hai sama late ve to rehte hai yani ke 1 to 2 ghante 2 to 3 ghante is tarah karde 6 to 7 ghante tak sama sanu nazar aa reha hai te jehda sada vertical jehda hega tur hai ohde te sanu टीवी ਵੇਖਣ वाले ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਬਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਤ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ 5 ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ 5 ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 5 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 6 ਇਸ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ 8 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ 8 ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ 6 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਉਹ 6 ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 8 6 ਚੌਦਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਈ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਮਾਲੈਸਟ ਨੰਬਰ ਟੂ ਬੀ ਐਡਡ ਟੂ 1300 ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 1301 ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵਰਗਮੂਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਗਮੂਲ ਕੱਢਦੇ ਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 3 ਤੀਏ 9 13 ਜੋ 9 ਕੇ 4 ਉੱਤੋਂ ਤਾਰੀਆਂ 2 0 3 ਦੇ ਦਿਨ 6 ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 6 ਲਗਾ ਕੇ 36 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 396 ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੇਠਲੀ ਰਕਮ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 4 ਬਚਦੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਚਾਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 67 ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 7 ਲਿਖ ਕੇ ਜਦੋਂ 67 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 469 ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ 400 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 469 ਹੈ 69 ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹੈ ਉਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 1300 ਦੇ ਵਿੱਚ 69 ਜੋੜ ਕੇ 1369 ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਬਣੋ 69 ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15 ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਮਾਲੈਸਟ ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਵਿਚ 192 ਮਸਟ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਇਥੇ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ 192 ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਘਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰਨ ਘਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਘਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਜ ਗੁਣਨ ਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਖਿਆ 192 ਹੈ ਇਹਦੇ ਭਾਜ ਗੁਣਨ ਖੰਡ 2 9 18 2 ਸ਼ੇ ਕੀ 12 ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ
ਤਿੰਨ ਸੌ ਛਿਆਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੇਠਲੀ ਰਕਮ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਬਚਦੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਚਾਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 67 ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 7 ਲਿਖ ਕੇ ਜਦੋਂ 67 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 469 ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ 400 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 469 ਹੈ 69 ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹੈ ਉਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 1300 ਦੇ ਵਿੱਚ 69 ਜੋੜ ਕੇ 1369 ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਬਣੋ 69 ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 17 ਫਾਰ ਦਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਗਿਵਨ ਡਾਟਾ ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਗਲ ਫਾਰ ਬਟਰਸਕੋਚ ਫਲੇਵਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਲਈ ਬਟਰਸਕੋਚ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਆਂ 3 ਤੇ 5 8 ਤੇ 3 11 ਤੇ 4 15 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਟਰਸਕੋਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਰੰਬਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ ਬਣੂਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂਗਲ ਐਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਟਰਸਕੋਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਤਾਂ 5 ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਟੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣ ਉਪਰੰਤ 360 ਡਿਗਰੀ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 15 ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਏ 5 3 ਜ਼ਾਰ ਐਂਡ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 3 12 ਜ਼ਾਰ 0 ਯਾਨੀ ਕਿ 120 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ ਬਟਰਸਕੋਚ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 10 ਪਲੱਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 36 ਜਾਨੀ ਕਿ 10 ਪਲੱਸ ਵਰਗਮੂਲ 36 10 ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਿਨਾ ਵਰਗਮੂਲ ਤੋਂ ਐ ਜਿਹੜਾ 36 ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕੱਢਾਂਗੇ 6 ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 16 ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 2 ਹੈ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 19 24389 ਇਜ਼ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਆਫ ਇਟਸ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 24399 ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਗਣ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਗਣ ਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 9 ਇਹ ਆਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਅੰਕ 9 ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਆ 3 ਉਤੇ 9 ਦੀ ਸਤਾਈ ਅਖੀਰ ਲੰਕ 7 ਆਉਂਦਾ ਹੈ 7 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਣ ਕਰਦੇ ਆ 343 ਅਖੀਰ ਲੰਕ 3 ਆਉਂਦਾ 9 ਦਾ ਕਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 729 ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਆ ਹੀ ਇਹੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 9 ਆਉ ਤੇ ਜੇ ਕਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 9 ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਣ ਮੂਲ ਵਾਲਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 9 ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਦਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਵਿਚ ਕਲਰ ਰਿਸੀਵ 1/5 ਆਫ ਦਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿਸ ਰੰਗ ਨੂੰ 1/5 ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵ